താലിബാൻ നേതൃത്വമായി നടത്തുന്ന സമാധാന ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിന്മാറിയതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി താലിബാൻ രംഗത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നാണ് താലിബാൻ്റെ ഭീഷണി താലിബാൻ വക്താവ് സബീഹുള്ള മുജാഹിദ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന ഭീഷണി ഉള്ളത് കാബൂളിൽ അമേരിക്കൻ സൈനികരടക്കം പന്ത്രണ്ട് പേർ താലിബാൻ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്ക ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച ഉപേക്ഷിച്ചത് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം താലിബാൻ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു ഇതോടെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ നേതൃത്വമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ റദ്ദാക്കുന്നതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചത് നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കി വില പേശാനാണ് താലിബാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലും എഴുന്നിർത്തലിന് തയ്യാറാകാത്ത താലിബാന് സമാധാന കരാറിലെത്താനുള്ള ഒരു അവകാശമില്ലെന്നും ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റിലുണ്ട് ചർച്ചകൾ താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയതാണോ എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിച്ചതാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല താലിബാൻ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കാതെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക അസാധ്യമാണെന്ന് അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഖനിയുടെ ഓഫീസും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ചർച്ച റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ പുറത്തിറങ്ങിയ താലിബാന്റെ ഭീഷണിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഏൽക്കുന്ന നഷ്ടം വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സമാധാന കരാർ പ്രഖ്യാപിക്കാനും ഒപ്പുവെക്കാനും തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇത് അമേരിക്കയ്ക്ക് കനത്ത നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന താലിബാൻ വക്താവ് സബീഹുള്ള മുജാഹിദ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കരാർ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അമേരിക്ക പിന്മാറിയെന്നാണ് താലിബാൻ ആരോപിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ വിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണിത് അമേരിക്കയുടെ സമാധാന വിരുദ്ധ നിലപാട് ഇതോടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടപ്പെടും അവരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന താലിബാൻ ഭീഷണി മുഴക്കി യുദ്ധത്തിന് പകരം ചർച്ചയുടെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചാൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി തങ്ങൾ തുടരും എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശ അധിനിവേശം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ തങ്ങൾ തൃപ്തരാകില്ലെന്നും താലിബാൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു അമേരിക്കയിലെ മെരിലാൻഡിലാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും താലിബാൻ നേതാക്കളുമായും അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഖനിയുമായും പ്രത്യേകം ചർച്ചകൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത് ആഴ്ചക്കകം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് സൈനികരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നു പകരം തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു അമേരിക്കയും താലിബാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാർ നിലവിൽ അഫ്ഗാനിൽ പതിനാലായിരത്തോളം സൈനികരാണ് ഉള്ളത് നിലവിൽ ഒൻപത് റൗണ്ട് ചർച്ചകൾ അമേരിക്കയും താലിബാനും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സൈനികരെ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് മോബിയ പറഞ്ഞു അഫ്ഗാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താലിബാനുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതും ഘട്ടം ഘട്ടമായി സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ അൽഖായിദ ഭീകരർക്ക് താവളം വരിക്കുമെന്ന് ആരോപിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം താലിബാൻ ഏറ്റവും ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമേരിക്ക പിൻവാങ്ങുന്നത് വെബ്